പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് ബികോമിൻ്റെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കുറച്ച് എക്സാം ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാളെ എക്സാമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താണ് ബികോമിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പേപ്പറാണ് നാളെ എക്സാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൽ വരാവുന്ന കുറച്ച് തിയറികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് തിയറികൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ടായി രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലടങ്ങുന്ന ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറി ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എസ് എ എന്നും ചോദിക്കാവുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പക്ഷെ തിയറി എസ് എ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിയറികൾ ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മെറിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി വെക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെൻറ്റ് പി പി ഇ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഫോമുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലമായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പി പി വട്ട് ഹൗ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പി പി ഇ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് റിബേറ്റോ ഏതെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും അതിലൂടെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഷി ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ലെറ്റർ ഓഫ് റഫറൻസ് അങ്ങനെ ആ വസ്തു ആ ഒരു അസറ്റ് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എക്സസ് ഡ്യൂട്ടി അടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള ചെലവുകളെ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നുകിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇൻ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുക്കാനേ പാടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റേണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വരാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് ടെസ്റ്റഡ് ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഏഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുകൾ കുറയ്ക്കാം അതായത് റിബാറ്റ് കുറയ്ക്കാം അതേപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കാം അതിലൂടെ ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എക്സസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെല്ലിങ് പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല റോ മെറ്റ് ആ ഉൽപ്പന്നം നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ചിലവുകൾ ടെസ്റ്റ് അടിച്ച അതിൻ്റെ ചിലവുകൾ ടെസ്റ്റ് അടിച്ച സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏണിങ്സ് ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കുറക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പി പി ഇ അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എംപയർമെൻറ്റ് ലോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ അതിൽ സൂചിപ്പിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ്
അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എൻവയർമെൻറ്റ് ലോസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഐ ഫാർസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരാവുന്നൊരു ചോദ്യം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് തീയറികൾ ചോദിക്കാവുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി റേഷ്യോ നമുക്കറിയാല്ല ഹോൾഡിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന സാധനം അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഷെയറുകളാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന കമ്പനിയും എസ് എന്ന കമ്പനിയും ഉണ്ട് എന്നിരിക്കുക എസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മീത ഷെയറ് എച്ച് എന്ന കമ്പനി കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന കമ്പനിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവാദം അപ്പോൾ മറ്റേ കമ്പനി വിളിക്കുന്ന പേര് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത ഷെയറിനെ ശേഷമുള്ള ഷെയറുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ ആയിരിക്കും ആരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ആണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി കയ്യിലുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് മുടിച്ചെഴുതാം അതിലൂടെ ആഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റി എടുക്കുക റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റി എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ വടി മീൻ ബൈ ഗുഡ് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗെയിനിങ് പർച്ചേസ് ഗെയിൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീയതി അതാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ മെജോറിറ്റി അതിൽ കൂടെ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ മെജോറിറ്റി ലെസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഈ സംഭവങ്ങൾ ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബാർഗെയിനിങ് പർച്ചേസ് ഗെയിൻ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധം അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് റേഷ്യ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഏറ്റെടുത്ത ഷെയറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏറ്റെടുത്ത ഷെയറുകളുടെ റേഷ്യയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൾഡിംഗ് റേഷ്യോ അതേപോലെ ടൈം റേഷ്യ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ടൈം റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടൈം റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ടു ഡിസംബറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ജനുവരിക്കും ഡിസംബറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവർ ഷെയർ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഏറ്റെടുത്ത ഡേറ്റുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് അതായത് എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ഡേറ്റും മാസങ്ങളും അതിന് ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക ടൈം റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു തിയറി വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയും ഇൻ്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും സബ്സിഡി കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി തമ്മിൽ ചില കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ ബിൽസ് പേബിൾ ഇവരുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസറ്റ് സൈഡിലായാലും നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ച് എഴുതണം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് എഴുതണം അപ്പുറത്ത് ബിൽസ് റിസീവ് കുറച്ച് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബിൽസ് പേബിൾ കുറച്ച് എഴുതണം ഇതാണ് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് അപ്പോൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് അൺറിയലൈസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം അതായത് സബ്സിഡി കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഏത് പ്രോഫിറ്റിനായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റിനായിരിക്കും അവർ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിന് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ട് പേര് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നാകുന്ന നിലക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം കണ്ടെത്താക കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് അൺറിയലൈസ് പ്രോഫിറ്റ് അത്
ഇൻകോവുമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ നെറ്റ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കാം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പോലുള്ള ഫണ്ടുകൾ അതേപോലെ ഡിബെഞ്ചർ പോലെയുള്ള ലോൺ പോലെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളെവിടെ കാണിക്കുക റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അല്ലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള അസെറ്റുകളാണ് അപ്പം ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള അസെറ്റുകളും ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ലയബിലിറ്റികളും ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകളും കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന സാധാരണ അസെറ്റുകളും സാധാരണ ലയബിലിറ്റികളും മാത്രമാണ് കാണിക്കുക സാധാരണ അസെറ്റുകൾ കാണിക്കുക സാധാരണ ബാ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ എൻ്റെ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പോലുള്ള അസെറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ പോലുള്ള ലയബിലിറ്റികൾ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ കാണിക്കുന്നത് ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയുമായി ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് പോലെയുള്ള അസെറ്റുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് അസെറ്റുകളിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്ഷീഷ്യസ് അസെറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള അസെറ്റുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ട് പോലെയുള്ള ഡിബെഞ്ചർ പോലെയുള്ള ലയബിലിറ്റികൾ കുറക്കുന്ന ആൻസറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ടൈം ഫണ്ട് ലോങ് ടൈം ഫണ്ടും ഫിക്സഡ് അസെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് പോലുള്ള അസെറ്റുകൾ അസെറ്റുകളും ലോങ് ടൈം ഫണ്ടുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക റീസണബിൾ റിട്ടേൺ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ന്യായമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ലാഭമാണ് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഈൽഡ് റേറ്റ് തന്നുണ്ടാവും ഒരു പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ ഈൽഡ് റേറ്റ് തന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബേസിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം പത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ഇത്തരമുള്ള ഐറ്റംസ് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മറ്റൊന്ന് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഹൗ ക്യാൻ ഹൗ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിസ്പോ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർപ്ലസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് റീസണബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർപ്ലസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സർപ്ലസ് നമ്മളുടെ ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റും റീസണബിൾ റിട്ടേൺ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് അതായത് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ അപ്പോൾ അതും കണ്ടുപിടിക്കുക ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചെറുതിനെ അല്ല അതിൽ ചെറുതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മളുടെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സർപ്ലസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റും റീസണബിൾ റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഒപ്പം തന്നെ ഓർ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ചെറുതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർപ്ലസിൽ വൺ ബൈ ത്
അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻകംസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകംസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ പ്രകാരം റിപ്പോർട്ടുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ്ലസ് കൊണ്ട് പകരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക പകരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രോം ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കുറക്കുമ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് അതറിങ് അതിലൂടെ അതറിങ് കൂട്ടിയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാകും കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്നൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും അതിലൂടെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകംസ് കൂട്ടുകയും കോംപ്രഹെൻസീവ് എക്സ്പെൻസുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപ്പിൽ ഷെയർ പ്രീമിയം റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് റിട്ടേൺ എയർണിങ്സ് ടോ അതേപോലെ തന്നെ അത്തരം ഐറ്റംസ് കാണിക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റുകൾ കാണിക്കുക പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യൂപ്മെൻറ്റ് പോലെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള അസറ്റുകളെ കൂട്ടിയിടുക അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള ലയബിലിറ്റികൾ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും ടേ ചെറിയൊരു പീരീഡിലേക്കുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ വരവും പോക്കും കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് രണ്ട് തരം മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആയാലും ക്യാഷ് ഫ്ലോക്ക് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റികളാണുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരവും നമുക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതൊരു ഓപ്പറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ നേരിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതിലൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസുകൾ കൂട്ടുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ റിസർവ് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് പോലെയുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസുകൾ കൂട്ടി നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻകം റിസർവ് റിഡ്യൂസർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയില് പോലെയുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻകംസ് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതിലൂടെ ആഡ് ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ കുറഞ്ഞതും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൂട്ടുക അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പീരീഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഇതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരാം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് സെയിൽസ് എടുത്ത് എഴുതുക റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതുക ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക ക്യാഷ് സെയിൽസ് എഴുതുക ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ
സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് അതേപോലെ റിഡംഷൻ ബൈ കൺവെർഷൻ കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് റിഡംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ആർ ആർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാത്ത ആപ്പിള് ഡി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത റീപേയ്മെന്റ് നടത്തിയ എമൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അതിനാണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീപേയ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കം ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ എമൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം റീപേയ്മെന്റ് നടത്തിയ എമൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഡിബെഞ്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്നത് മറ്റൊന്ന് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക വട്ട് യു മീൻ ബൈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിബെഞ്ചർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ലോങ് ടൈമിൽ ലോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഐറ്റംസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഫണ്ട് ആ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഷോർട്ടേജ് വരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് സിംഗിൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയും അത് മറ്റെവിടെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സിംഗിൾ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഏത് വർഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റീപേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് ആ വർഷം അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൂടി അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതാണ് ഡിബെഞ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന ചാപ്റ്റർ മറ്റൊന്ന് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ബൈ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ റിഡംഷൻ നടത്താറില്ല അത് ബൈ ബാക്ക് തിരിച്ചു മേടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബൈ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഉപയോഗിക്കുക ഏകദേശം റിഫറൻസ് ഷെയറൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡാണ് ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രികൾ ചോദിക്കുക കമ്പനികൾ ബൈ ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അച്ചർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പതിനായിരം ഷെയർ ആണെങ്കിൽ പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്താണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്നത് പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ എഴുതുക ഡിഫറൻസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും തുക തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും തുകക്ക് നമ്മൾ സി ആർ ആർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലെ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സി ആർ ആർ എന്താണെന്ന് വയ്ക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആണ് സി ആർ ആർ റീപേയ്മെന്റ് നടത്താനുള്ള എമൗണ്ട് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ അതർ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്നാണ് അത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗം മാത്രമേ സി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ബാക്ക് കൂടാതെ തന്നെ വരാവുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് റിഫൺ ഷെയർസ് റിഫൺ ഷെയർ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് റിഫൺ ഷെയർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രിഫൻ ഷെയർ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇക്കിരി ഷെയറുകളായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രിഫൺ ഷെയർ റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട
അങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ അവകാശത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് എന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടേ മറ്റുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇതിനുള്ള അവകാശത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ വേറെ ചാപ്റ്റർ ബോണസ് കഴിഞ്ഞു റിഡംഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന പി പി എന്താന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ചോദിക്കുക കൺവെർഷൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിബേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് പോലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ ഓഫ് റഫറൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന കോസ്റ്റുകൾ വേജസ് സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റേജ് നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് എടുക്കുക അബ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റേജ് എടുക്കരുത് റിപ്പയേഴ്സ് എടുക്കാം റിപ്പയേഴ്സിൽ ഒരിക്കലും സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഫാക്ടറിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ചിലവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവെർഷൻ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിസൈനിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് എന്നുണ്ടാവും അതാണ് അതർ കോസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കോസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലത്തെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസ് പറഞ്ഞു ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസ് ഈക്വൽ ടു കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് റിക്കവറബിൾ റിക്കവ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അല്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് വാല്യൂ ഇൻ യൂസും ഫെയർ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ഡിസ്പോസബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ കോസ്റ്റും കൂടി കുറച്ചിട്ട് വാല്യൂ ഇൻ യൂസും ഫെയർ വാല്യൂ ഡിസ്പോ ലെസ് ഡിസ്പോസൽ കോസ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെറിയ വലിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എംപയർമെൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയും എംപയർമെൻറ്റ് ലോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അതിൽ വരാവുന്നത് പി പി ഇ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ചോദിക്കാം ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ചോദിക്കും പിന്നെ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മെറിറ്റ് ഡിമെറിറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചോദിക്കുക അതായത് ഹോൾഡിംഗ് റേഷ്യ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈം റേഷ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ പ്രീ അക്വിസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും പ്രീ അക്വിസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പ്രോഫിറ്റിന് വിളിക്കുക പേരാണ് പ്രീ അക്വിസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക പോസ്റ്റ് അക്വിസേഷൻ അക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റിന് വിളിക്കുക പേര് പോസ്റ്റ് അക്വിസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും പോസ്റ്റ് അക്വിസേഷൻ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിനെയും മെജോറിറ്റിക്കും മൈനോറിറ്റിക്കും നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് റേഷ്യയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് എന്നാണ് ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ മെജോറിറ്റി അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ മെജോറിറ്റിയും ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് മെജോറിറ്റിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബാർഗെയിനിങ് പർച്ചേസ് ഗെയിൻ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയും മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ മൈനോറിറ്റി അതിലൂടെ ആഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ
റിഡംഷൻ ഓഫ് റിപ്പൻഷേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാം നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടിൽ വരാവുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വരാം റിഡംഷൻ ഓഫ് റിപ്പൻഷേഴ്സ് വരാം ബോണസ് ഷെയർ വരാം അതേപോലെ റൈറ്റ് ഷെയർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി പോലെ തോന്നു കിട്ടുക സെൻറ്റൻസ് പോലെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണത് അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് റിപ്പൻഷേഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബോണസ് ഷെയർ ബൈ ബാക്ക് ഷെയർ ഇതൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എംപയർമെൻറ്റ് ലോസ് എംപയർമെൻറ്റ് ലോസ് ചോദിക്കുക പി പി യു വാട്ട് വട്ട് ഹൗ കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് വട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ട് ആർ ദ എമൗണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് ചോദിക്കുക പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്യുപ്മെൻറ്റ് പി പി യു ചോദിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കിന് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എസ് എ ടൈപ്പ് നമ്മൾ നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എസ് എ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലെ വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കാൽക്കുലേഷനും ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടി തയ്യാറാക്കാനാണ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പോലെയുള്ള അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ജനറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ പാക്കേജ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അഥവാ ഇൻകം ആൻഡ് അല്ലെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏതും കൂടി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടക്കമുള്ള ഒരു പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റീസേർവ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് വരെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിലൊക്കെ ക്രൈസ്റ്റ് പോളിലെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിൽ ചോദിച്ചത് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കുക റീസണബിൾ റിട്ടേൺ കാണുക ഒപ്പം തന്നെ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് വരെയുള്ള ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി രണ്ട് തരം എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു എസ് എ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി എന്നുള്ള എസ് എ മൂന്നാമത്തെ ഒരു എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സിംഗിൾ ആൻറ്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ആൻറ്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് മൂന്നടങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക മറ്റൊരു എക്സ് എക്സെപ്ഷൻ കേസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സിംഗിൾ ഫണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയും അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡിപെൻഡൻ്റ് റിഡംഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നാല് പാക്ക് ആറ് കേസുകളുണ്ട് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ റിഡീംഡ് അറ്റ് പാർ എന്നുള്ള അതൊന്ന് നോക്കിപ്പോണം റിഡംഷൻ ഓഫ് റിപ്പൻ ഷെയർ ചോദിക്കാവുന്ന എസ് എ അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയണമെങ്കിൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് റിപ്പൻ ഷെയർ ചില കേസിൽ എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം അത്രയും ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്നോ നാല് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടി തെയ്ത് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് റിപ്പൻ ഷെയർ ചില കേസുകളിൽ എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണി തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൂടി കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകണം അതായത് പ്രിഫൻ ഷെയറിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ആൻറ്റിറ്റിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്ന നാളെ എല്ലാവരും തകർത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുക നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വീഡിയോകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക തീയറികൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി അതിന് മാറ്റണം ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓട